Norge. Verdens vakreste kyst. Hvite strender, snødekte fjell, urørt natur, et yrende liv og naturresurser som har gitt Norge sin rikdom i århundrer. Men vi har et problem. Skal vi få glede av naturen vår også i fremtiden, må vi gjøre noe nå. Det som er veldig viktig er at vi klarer å komme oss ut og rydde plassen mens den fremdeles er ganske stor og lett å ta. Sånn som den her har nok ligget en stund, og du ser at den vekker veldig lett, og da blir det til mange tusen biter, og mye vanskeligere å rydde. Hver dag henter vi inn flere båtlass med plassøppel fra norske strender. I 2020 ryddet vi 400 tonn, og i løpet av 2021 passerer vi 1000 tonn innsamlet plast siden vi startet i 2017. Målet vårt er å rydde så mye som mulig med de ressursene vi har tilgjengelig. Til tross for at Norge er et av verdens rikeste land, og at økonomien vår er bygget ut på naturressursene fra havet, er det fortsatt utfordrende å skaffe finansiering til det vi driver med. Derfor har vi vært helt avhengig av å finne gode metoder for å rydde så mye som mulig, for så lite som mulig. Så hvordan rydder man mest mulig per krone i finansiering? Siden vi etablerte In The Same Boat i 2017, har vi jobbet systematisk og målrettet med å utvikle den mest effektive metoden for å rydde plast fra strandsonen. Da vi startet i 2017, så hadde vi bare seilbåtene våre og så små gummihjolde. Og vi fikk rydda mye, for vi fikk folket ut i skjærgården. Men logistikken var en utfordring. Så fra og med 2019 så fikk vi da finansiert opp ordentlige arbeidsbåter. De båtene vi har i dag, de er spesialbygd for strandrydding på vår spekk. De har bøglem, sånn at vi kan gå inn mot steinene og legge ned lemmen, og så spasere folk rett i land. Trygt og godt, og vi kan laste veldig effektivt fra strandområdet, rett i båten. De har også ganske høyt fribord og er bra motorisert. I dag har vi en løsning som gjør det mulig å rydde hele kystlinjen fra Bergen til Kirkenes og holde den ren i årene fremover. For bare 4 prosent av midlene som er dedikert tiltak mot marin forsøpling i Norge. Det unike med vår arbeidsmetodikk er hvordan vi kombinerer frivillighet med profesjonelle metoder og verktøy og mobilitet. Vi har en venteliste på flere tusen personer som ønsker å delta som langtidsfrivillig. Som langtidsfrivillig så bor man og bor hos oss, og man jobber normale 40 timer syke. Dette er folk som er villige til å legge ned en veldig stor innsats i å rydde så mye som mulig. De jobber på dugnad, så de kommer ikke her for penger seg skyld. De kommer kanskje litt for opplevelsen, men de kommer mest av alt for å gjøre en så stor innsats som mulig. Når de kommer hit, så får de utstyr, de får opplæring, og de får være med ut på fartøyene våre, som er spesialbygd for å kunne legge til i fjæra hvor som helst, for å laste av folk og for å ta med seg søppel tilbake. I tillegg så flytter vi timene inn i områdene som skal ryddes, sånn at man har kort reisetid ut fra dag til dag. Vi er sjelden mer enn 10 nøttiske mil ifra til området vi rydder i. Det betyr at vi bruker kanskje et kvarter på å komme oss ifra selvbåten der vi bor, 
på ute stranden som prydes. På den måten så blir arbetsdagen väldigt effektiv. Man brukar inte upp många timmar till transport, men kan bruka hela dagen till rydding ute i strandzonen. Och rydde stränder är er något kystfolket har gjort i flera tio år. Och engagemanget i befolkningen är er stort. Vi har stötte och facilitera frivilligheten med tillgång till professionella verktyg, utstyr och logistik. Har vi gett dugnadsånden utvidgat kraft och effektivitet. Och idag har vi både utstyr och personell till att täcka 100 % av behovet för rydding av hela kystlinjen från Bergen till Kirkenes. Nu ska inte vi göra hela jobben alene. Det är er många aktörer och tusenvis av frivilliga som jobbar helt oavhängigt av oss. Vi önskar först och främst att vara där det är er behov. Där er ingen andra rydd eller där vi kan vara en del av en helhet där vi sammen får gjort mest möjligt. Vi syns ju er speciellt stas och fjärn stora och vanskliga ting. Vi liker rätt och slett utmaningar. bland de största tingen vi finner så är er det ju stora objekt från oljebranschen och av och till från fiskeri eller uppdrätt. Ehm och ofta ligger de här i områden som är er sårbara. Det är er inte någon väg eller ligger kanske inte så nära vatten att du kan till med en kranbåt. Men man må finne smarte måter for å få flyttet de her ut av terrenget, kanskje flere hundre meter inn i terrenget, og så ut eh, til en båt. Da må vi rett og slett bruke, eh, være litt kreativ, vi må bruke kanskje bruke vinsje og talgesystem og, og rett og slett rå muskelkraft. Noen ganger så handler det også om å bruke eh, tid i vannet, altså planlegge og hente ut ting på et spesielt tidspunkt der vi har veldig høy vannstand. I timene våre oppstår det et tett fellesskap mellom mennesker som er villige til å gjøre en stor insats for å redde havet. Og motivasjonen i arbeidet er sterk. Våre langtidsfrivillige strandryddere, som vi gir flere uker og måneder til arbeidet, er svært dedikerte. De er ikke her for noe annet enn å gjøre et så stort bidrag som mulig. Vårt mål er å rydde 20 000 strender fra Bergen til Kirkenes innen 2025, og vi er godt i gang. Kartet viser områder vi allerede har ryddet. Vi dokumenterer alt vi gjør grundig og ser tydelig en forskjell i de områdene hvor vi har vært mye. Selv om noe søppel fra havet skyldes i land hvert år, så ser vi at mengdene går merkbart ned fra år til år. Frivilligheten er drivkraften bak vår løsning. De frivillige bor ombord i seilbåtene i perioder på minimum to måneder, noen ganger en hel sesong, og jobber normale 40 timers uker. De får opplæring i sikkerhet og ryddemetodikk og en innføring i grunnleggende marinbiologi for å kunne forstå hvordan plast og forurensing påvirker livet i havet. De frivillige kommer fra mange forskjellige miljø og stiller med en stor bredde av kunskap og erfaringer fra sine ulike bakgrunner med tanke på yrke og utdanning. På den måten får vår organisation også tilgang til en svært stor bredde i kunskap og erfaring. I'm a social worker, a software engineer, a scientist, I'm a student, a filmmaker, I'm a French student, a teacher, ocean policy maker, skipper and a photographer, a project manager, a mathematician. I'm a biologist. I want to be an oceanographer. I'm a nurse and I'm here to stand up for a change for the ocean. For noen er oppholdet hos oss en del av en utdanning der de trenger erfaring fra feltarbeid. I tillegg til å rydde strender deltar de frivillige i det daglige arbeidet ombord, både med vasking, matlaging og vedlikehold. I've been working for two years in sustainable food with algae, and I wanted to do something that was a bit different, uh, see the nature a bit more, and that's why I came here. I still want to do something with a purpose. 
It's been an adventure, for sure. I've seen an uh, incredible landscape. I've also been through a different emotions because it's, it's very special when you come here because you first have this feeling of total freedom because uh, it's very special to be on a boat and zooming through the fjords. And then you see the contrast with the plastic and that's, yeah, it's quite sad. At the same time, then you have a, a feeling of being rewarded because you're done cleaning. Just being outside and doing hard work is so, it just, you just feel so good for it. I'm doing something that's helping. So I had a little moment and I was just feeling very grateful for being here and um, so I feel so lucky to have found in the same boat and I can't believe I'm here. Yeah. I am here because um, I studied bioengineering. Um, and I, after studying for almost three years behind the benches of university, I really wanted to um, see what was going on in the field, what's really happening in the world, and not only theoretically. I have a lot of special experiences. Uh, både det med att vara i ett crew och bo samman på en seglbåt och bo tätt och uppleva otroligt vacker natur samman det är er en del av upplevelserna som är er otroligt god det med att man är er helt sån wow så vacker det är er samtidigt som det är er den kontrasten med allt det söpple och allt det helvete vi plockar upp man kan sätta sig ner på en vilken som helst kvadratmeter och sitta där en timme och plocka plast och det är er också bara sån I can take pretty much the the concepts of this this project and take it back to the states. Tell all my friends, tell all my family, make different um, videos and content of things that I've been recording, and, and hopefully spread awareness to others back home. Um, but it's not just like a Norwegian concept. This is a global concept. We can take all of these principles and apply them anywhere in the world. I think it's brown. What is amazing that was brown? It's completely brown. No, it's perfect for me. To make food on board can be difficult because we have many folk från olika länder, olika mattraditioner, någon är er veganer, någon är er vegetarianer, någon har laktosallergi. Ehm um, och det är er alltid så någon någon speciella hänsyn som man tar så så har vi lite kökken och lite kylskåp. Så där måste vi finna goda kompromisser och försöka göra alla till lags. Ehm um, måltiden är er viktig. Det är er, vi samlas och vi har roen och vi får snacka om dagen och ha en social stund i lag och Og vi prøver å gjøre det til et høydepunkt for alle. Og så synes jeg det er spesielt artig å kunne servere norsk tradisjonsmat. Og det kan være rett og slett torsk med, med tedes og flatbrød. Eller det kan være rømmegrøt og, og spekkemat. Norge är er värmässig en krävande kyst. Um, många platser kan du jobba inom skärs, uh, beskyttad för vär och vind, mens många platser har man öppen uh, hav och tung sjö som kommer in. Uansett hur du är, er, så kan du uppleva plötsliga värskift. Uh, du kan till en viss grad stå på värmeningen, men aldrig helt. Så vi brukar alla de kilden vi har till til värmeling och bølgevarsel och så vidare. Och så brukar vi tillägg lokal kunskap och förståelse av väre ifrån timme till timme för att kunna göra de rätta värderingen i förhåll till hur vi kan gå, när vi måste trakta manskapen in och så vidare. Det är er en väldigt kul möjlighet. Jag såg jag inte hade för att jag skulle bli skipper. Men eh, när man havnar på rätt plats så finner man att det är er det riktiga att göra. 
att uh, man lär nya ting varje dag för det är er alltid nya förhåll det är er alltid både med tanke på uh, där vi går i land där vi plockar söpple men också värre så man måste hela tiden finna nya lösningar så man blir aldrig färdig utanna sånt sätt då Så det er veldig gøy. Man møter mye kule folk, men de frivillige, som kommer fra overalt. Um, og så får man vært veldig mye ute. Uh, jeg er veldig glad i å gå tur, og da... Det å plukke søppel er liksom å gå tur, men med handsker og en pose. Og litt tyngre å bære. Vi trener jo mye, både når det er bra forhold, men også når det er dårlig forhold. Um, det er jo veldig mye at man skal hele tiden gjøre det man er komfortabel med. Jag har ju varit på båt hela livet men aldrig på den måten som vi gör här så det är er mycket som jag inte kan men som jag lär nu att man pushar sig själv lite samtidigt som man, det man gör man vet att det är er tryggt men att man eh, kanske känner lite på att detta är er första gången jag gör nu. Och vi går ju ofta samman med gamla skippare med erfarna skippare och nya också så att man får upplärning både direkte ved at man blir fortalt noe og lærer noe litt, nytt, men også at man ser vad de andre rundt sig gjør, hvordan de håndterer situasjoner. Det synes jeg har hjulpet veldig mye. Å lære ganske mye indirekte det. av det, bare å være rundt mye båtfolk. Hvis det er et uhell eller noe som ikke gikk sånn som planlagt, så har vi en prosedyre hvor vi rapporterer det inn. Og så snakker vi gjennom det i fellesskap og går gjennom hva var det som faktisk gikk galt, hvordan kunne man ha unngått det, eh, hva skal man heller gjøre neste gang. Vi har jo ikke haft noen alvorlige ulykker. Vi rapporterer heller flere mindre ting, eh, så at vi har en rutin for det. Det har ikke vært noe seriøst som har skjedd eh, siden 2017 og frem til i dag. Og så må jeg jo si at vi er ganske tech-nerd. Vi har veldig mye fancy greier her, avanserte navigasjonssystemer. Vi kan se hverandre, og på det kartet her så kan jeg se hvor alle strandryddere er i terrenget til enhver tid med satellittbilde. Og jeg kan se her for eksempel da, alle de sekkene vi har ryddet i området her, og ser akkurat hvor sekkene står og hvor de skal plukkes opp. Og det er basert på eh, trackere som hver eh, rydder har eh, i en lomme eller i, I beltet. Da kan de klikke for hver sjekk de fyller, eh, og de kan klikke hvis de trenger hjelp. Eh, og vi får varsel i systemet og information om nøyaktig position. På fritiden er det ikke mangel på tilbud om aktivitet og opplevelse. Men någon ganger er det godt och bare slappe av og lade upp til nästa dags arbeid på strendene. Når de langtidsfrivillige er färdig med sina arbetsperioder, tar de med sig erfaringer och kunskap fra kysten vår tillbaka till sine hjemsted och ut i verden, till vänner och familie og arbeidsplassene sine. Og någon kommer tillbaka, sesong efter sesong. De vil for alltid være ambassadører for et levende og fruktbart hav, og for den norske kysten, verdens vakreste kyst. Når vi reiser rundt kysten, kommer vi også tett på de lokale innbyggerne og det lokale næringslivet i små og store kystsamfunn. Mange blir med oss ut for å rydde, og vi arrangerer både workshops og seminarer der vi snakker om hav og miljø. Vi synes det er trivelig når de lokale innbyggerne tar sig tid til å være med ut, og vi tar med ut både skoleklasser, bedrifter, familier og enkeltpersoner. Å inkludere næringslivet er viktig, og ikke minst industriene som er kilde til mye av forsøplingen vi finner. Flere bedrifter har lånt ut arbeidskraft til oss i form av personell som rydder i arbeidstiden. Et eksempel på en bedrift som har gjort mye ut av det er Van Ord. Et selskap fra Nederland som leverer mudring og steinlegging av rødledninger for oljebransjen. I tillegg til å låne ut arbeidskraft har de hjulpet oss finansielt, og de har også gjennomført interne seminar og workshops, der vi har fått bidra med holdningsskapende kunnskap og innhold. Om to år siden så jeg i den samme båten på Dutch TV, og det triggede meg, fordi vi jobber i den samme region, og jeg var imponert med det arbeidet de gjorde. We operate our offshore vessels from the west coast of Norway 
So we do know the um, region, we know the fjords. It's a bit like a second home to us. Um, last year, we were looking for new initiatives, apart from our sustainability initiatives, improving our operations and reducing our emissions and, and energy use. Um, and we like to do something positive. We like to share knowledge, uh, experience and create awareness in our company. And um, this can be done through in the same boat. My name is Sven and I'm a superintendent on the flexible fall pipe vessels. And we are now uh, in Norway together with in the same boat. And we are cleaning the Norwegian coastline of plastics this is of course important for Van Oort, uh, but this is also important for me personal because yeah, I enjoy really being outdoors all the time and if I see yeah, a lot of trash and plastic pollution and animals getting stuck in the fishing nets, yeah, that really is not a good feeling. Utvecklingen av kunskap som uppstår när vi jobbar tätt med näringslivet är viktig för bägge parter för att kunna förstå plastens kretslopp och arbeta med att hindra ytterligare försöpling. Den frivillige arbetsinsatsen och lånt arbetskraft från näringslivet bidrar inte bara till att hålla kostnaderna nere, men till att ge ett stort antal människor möjligheten till att delta och på den måten ta med sig kunskap, erfaring och goda hållningar in i sina familjer, sociala nätverk och arbetsplatser. Vi tror att spridning av kunskap och goda hållningar är det allra viktigaste verktyget i kampen mot försöpling både i havet och naturen för övrigt. Vi älskar det vi driver med och vara ute i regn som i sol utan andra mål än att fjärna så mycket plast som möjligt från havet och den vackra skärgården vår. Det är som ett kall från havet. Ett rop om hjälp. Och vi har inte något annat valg än att få jobben gjort. Men för att kunna fortsätta det viktiga arbetet tränger vi också din hjälp. Du kan självsagt melda dig som frivillig och vara med på en upplevelse du vill huska för livet. Och du kan stötta oss finansiellt. Alla bidrag täller, stora och små. Du kan också hjälpa oss med att fortälla norska politiker och näringsliv att du sätter pris på insatsen vår. Och gärna önskar och se oss längs kysten också i årene som kommer. För var trålpose vi fjärner, för var kanne med spillolje vi henter in och för var tau vi plockar upp så kan vi ha reddet ett liv fra en pinefull död och gjort ett bidrag för att säkra en ren och fruktbar kyst också för framtidens generationer.